आंबेगाव तालुक्यामध्ये अनेक ठिकाणी महावितरण कंपनीच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी कृषी पंपांचे वीज बिल वसुलीसाठी डीपी बंद करणे वीज कनेक्शन खंडित करणे अशी मोहीम हाती घेतली आहे यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे आधीच कुठल्या शेतीमालाला बाजारभाव मिळत नसल्यामुळे व कोरोनासारख्या अडचणीच्या काळात शेतकऱ्यांवरती जबरदस्ती करून महावितरण कंपनीचे अधिकारी व कर्मचारी पठाणी पद्धतीने शेतकऱ्यांची वीज बिल वसुली करण्याचे काम करत आहे या संदर्भात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे आंबेगाव तालुका अध्यक्ष प्रभाकर बांगर यांनी महावितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले जुन्नर टाइम्स साठी तुकाराम भांगले मंचर कसलं धोरणात्मक बाबी तुमचे धोरण एकच आहे फक्त शेतकऱ्यांना नाडायचं त्याचं काही संकट करायचं पठाणी वसुली करायची एवढंच धोरण आहे तुमचं तुम्ही त्याची भूमिका समजून मला एक सांगा एक मध्ये बोलू नका दोन मिनिट फार एखाद्या प्रकरणाच्या संदर्भात बंद कर दोन मिनिट मी मात असं बोलतोय एखादा विषय फार मंत्रालय स्थानावर जरी आम्ही अर्ज केला ना तर त्याची चौकशी स्थानिक जो कोण असतो ना फील्डवर काम करणारा त्याच्याकडे जिंती त्या अधिकाऱ्याकडे जिंती मग सुच्या संदर्भात तक्रारी तलाट आहे कारण सर्कलकडेच येणार त्याची चौकशी तसा विषय तसं तुमच्याशी संबंधित जो विषय ना तो आम्ही तुमच्याशीच बोलणार आम्ही वरच्या तुमच्या फार प्रकाशगडला नाही जाऊ शकत कारण तुम्ही येता ना आमचं कट करायला तुम्ही आमच्याकडे वसुलेले येता आम्ही तुमच्याशीच मांडणार आमचं म्हणणं तुमच्याशीच मांडणार आम्ही असा विषय तो तुम्ही हे समजून नाही घेत आमच्यावर कारवाई करायला कोण येतं कनेक्शन कट करायला तुमचे कर्मचारी येतो तुमचे खालचे मुंडे साहेब मला सांगा हा जो दोन हजार तीनचा वीज कायदा आहे कायदे तिथे काय मानणं मानता का नाही तुम्ही मला कळत नाही दोन हजार तीनच्या वीज कायदा सुद्धा ही तरतूद आहे की बाबा शेतकऱ्याच्या शेतामध्ये पूर डीपी बीपी त्याचा वापर तुम्ही केलेला आहे महावितरण ही व्यवसाय करणारी कंपनी आहे त्याचं भाडं शेतकऱ्यांना दिलं पाहिजे आता तुम्ही एवढं त्याला विचारलं दोन हजार सतरा पासून भरलं नाही तुम्ही आमच्या फार जेव्हापासून पोल उभे केले डीपी उभे केले तेव्हापासून एक रुपया आम्हाला दिला नाही त्याचं काय त्याचं काय ठीक आहे आता जरी नाही झालं तर मी लेखी दिलंय तुम्हाला त्याच्यावर मला स्पष्टीकरण द्या चार पाच मिनिट झाले त्याच्यावर मला काहीच रिप्लाय आले नाही सांगा नाही कोण येत नाही आम्हाला आम्हाला रायटिंग मध्ये तुम्ही द्या आणि तसं रायटिंग मध्ये कसलं वरिष्ठ काय मी आता काय सांगितलं तुम्हाला साहेब मला पण कळत मी काही येणार नाही मी सांगतो तुमचा किती कुठला विषय असला तो तो ग्राउंड लेवलच येतो तुमच्या वरिष्ठ कार्यालयातल्या माणसाला माहित नाही ग्राउंड लेवलला काय परिस्थिती हे तुम्हालाच माहिती आम्ही पण म्हणायला पाहिजे वरिष्ठ म्हणतो तुमच्या कोणत्या वरिष्ठांनी सांगितलं त्याला आमच्याकडे पाठव मग त्याच्याशी आम्ही बोलतो मग आमचं कट करून घेत नाही काय आलंय शेतकऱ्याच्या मजबुरीचा गैरफायदा घेतला जातोय त्याचं पीक झालं तर म्हणून या सगळ्या गोष्टी चालल्या तुमच्या ते बरोबर नाही आहे लक्षात आम्ही भरतो आम्हाला वरिष्ठ टू शेतकरी याचे डिटेल मी काढतो सरकारचं अनुदान किती प्रमाणामध्ये महावितरण लाटलंय आणि किती आमचं घेणं देणं आहे काय ते सगळा हिशोब आणतो मी तुमच्याकडे घेऊन येतो सगळं घेऊन ते येणार हे जादाची बिलं कशी घेतात तीन हॉस्पॉरच्या मोटरीला पाच साडेसात ते सगळं घेणार परत आमच्या शेतामध्ये डीपीआर पोअर बिल तुम्ही जे काय केलंय किंवा बाकीचे पण खूप मुद्दे आहेत माझे महत्वाचे आहेत त्याच्यामध्ये बऱ्याचशा गोष्टी तुमच्याकडनं सेवा दिली जात नाही आता तालुक्यामध्ये सगळीकडे फ्यूज पेटेंटची अवस्था काय आहे काय नाही काही बदललं जात नाही तिथं गेलं का ठराविकच जो फ्यूज येतात ते दोन चार डिफ्यांना दिले का बाकी संपला कार्यक्रम किती तरी वर्ष त्याच्या मेंटेनन्सच्या नावाखाली कुठल्या दुरुस्त्या होती नाही काय नाही आता तुम्हाला सत्य परिस्थिती सांगू का मी त्या दिवशी एक चांडोळीचा विषय घेऊन गेलो होतो तुमचे गेटमे साहेबांकडं गेटमे साहेबांनी मला खरी परिस्थिती सांगितली म्हणले आता हे मेंटेनची काम सुद्धा लोक करत नाही कारण का त्यांची बिलं वर्ष वर्ष निघत नाही आता त्यांनी पैसे गुंतवले त्याचं बिल नाही वर्ष भर निघालं तो काय राहणार काम करीत ही मेंटेनन्सची तुम्ही आज फक्त आम्हाला ना हे आश्वासन द्या मला माहिती ही कामं सुद्धा शेतकऱ्यांसाठी 
आपल्याकडे मटेरियल होत शिल्लक होत आपण काम चालू त्या हरबडा आरती वायर शिल्लक होती माझ्या आठशे रुपये पिला आरती मध्ये आपल्या कोणी ओढली मी ओढली तीन गाळे साहेब मी स्वतः ओढले तुमच्या कर्मचाऱ्याला बोलव तुमच्या कर्मचाऱ्या काय होत आहे ते झगडे ना फक्त तेवढा जॉब मला आजच्या बसवायला सांगायला कारण आता आपण बसवलं होतं ना कोणत्या डीपीचं खाली प्रॉब्लेम आहे ते सांग त्यांना सांगू शकतो ड्रायव्हरी करतो म्हणले होती त्यानंतर सोळा तासाची सबसिडी राज्य सरकारने द्यायचं मान्य केलं आठ तासाचे पैसे शेतकऱ्यांनी मारायचा असा विषय विषय झाला आणि त्याच्यानंतर अजितदादा उपमुख्यमंत्री झाल्यानंतर भार नियमन चालू झालं बरोबर ना आठच तास लाईट आम्हाला दिली आणि सबसिडी मात्र सोळा तासाची घेतली आठ तासाचे बिल आमच्याकडून घेतलं चोवीस तासाचे पैसे घेतले शासनाचं अनुदान सोळा तासाच आठ तासाचं बिल आमच्याकडून घेतलं असे चोवीस तासाचे पैसे घेतले आणि लाईट आम्हाला प्रत्यक्ष किती आठ तास दिली तर सोळा तासाचे जादा पैसे तुमच्याकडे आले तुम्हाला ते महावितरणचे बोलायचे ना जे विषय आहे मला महावितरणचे तुम्ही कसं काय कारवाई करता कुठल्या अधिकारात करता मला अधिकारी तुम्हाला सांगतो नियमाप्रमाणे तुम्ही पहिली नोटीस द्या आणि मग त्या नोटिशीला आम्ही कायदेशीर उत्तर देऊ मी तुम्हाला सांगतो कुठल्याही गोष्टीला काही नियम कायदे कानून प्रोसिजर आहे तुम्ही नियम बाहेर जर काही गोष्टी करणार असेल तर ते सर्व खपून नाही येणार आम्ही मग हा नोटीस आहे मग त्या नोटिशीला आम्ही कायदेशीर उत्तर देऊ ती नोटीस आहे तुमची बेकायदेशीर कशी ते पण आम्ही सिद्ध करून दाखवू चालतंय जे काय आहे तुम्हाला नाही करायचं तुम्ही डायरेक्ट कट करायचं आधी करणार तुम्ही बंद कस काय केलं मला सांग कुठलं नियम न पाळता या सगळ्या गोष्टी बेकायदेशीर पणे करतात आम्ही मोगन काय कुठल्या गोष्टी करत नाही याच्या पलीकडे जाऊन दोन हजार तीन चोवीस कायद्यानुसार आमच्या शेतामध्ये तुम्ही डीपी उभे केला पोल उभे केला त्याला वाढ आहे ते दिलं तुम्ही आजपर्यंत एक रुपयाच नोकऱ्या करायच्या नोकऱ्या टिकवायच्या म्हणून वरिष्ठांचे आदेश तुम्ही पाळायचा आणि आमचं जे तुमच्याकडून घेणं आहे ते कोण देणार आम्हाला तसा विषय नाही दोन हजार तीन चा वीस कायदा काढा होता त्याच्यात काय कायदा काढायचा आमच्या जमिनीचा वापर तुम्ही करा म्हणजे काय मालक झाले काय तुम्ही आमचं काय सांगितलं तुम्हाला काय तुम्हाला तुम्ही जे पोलचा भाड्याचा वगैरे विषय बाकीचा करताय नोटीचा विषय आहे नोटीचा विषय मी तुम्हाला सगळ्याच गोष्टीचा विषय येणार तिथं मी नोटीचा विषय सगळ्याच गोष्टीचा विषय येणार आमचं पहिलं क्लिअर करायचं आमचं पहिलं क्लिअर करायचं मग तुमचं मागायला यायचं तसं नाही चालणार भाडं दे आमचं इतक्या दिवसाचं दुसऱ्या ऑफिस पण जवळच आहेत आपल्याला त्याच्यासाठी असं काही म्हणजे ऑफिस तुमच्या ऑफिसला लिखी दिलं मी आता आणायचं विसरलो मी तुम्हाला आणून दाखवतो बावीस मुद्दे मी उपस्थित केले नारखेडे साहेबांना मी माग मोर्चा काढला होता आणि त्याच्यावर पोच पण आहे माझी तुम्ही याचा पहिला खुलासा करा आणि याच्यावर क्लिअर करा या सगळ्या